اللہ کی مشیت ہے یہ تو اللہ کی چاہت ہے یہ تو اللہ کی مملکت ہے یہ تو اللہ کی سلطنت ہے اللہ ملک السماوات والارض وہ مملکت اس کی ہے سلطنت اس کی ہے بادشاہت اس کی ہے یخلق ما یشا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے انسان چاہ کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے حضرات جو اس امتحان سے گزر رہے ہیں جو اس آزمائش سے گزر رہے ہیں انہیں کرنا کیا چاہیے قرآن کہتا ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے بھلے سے کتنی مدت مدت کیوں نہ گزر گئی ہو کتنے سال کیوں نہ گزر گئے ہو اللہ سے امید لگائے رہنا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے امید یہ کیسی چیز ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات بھی یقین ہو امید ہو اللہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ آپ کے یقین اور آپ کی امید کو دیکھ کر آپ کی گود ضرور بھرے گا اور اللہ نے ہمارے سامنے نمونے پیش کی اللہ اکبر ذکری علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ چکے ہو بڑھاپا بھی کیسا سورہ مریم کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے ان کی دعا نقل کی کاف اولاد کی دعا کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے اولاد کی دعا کر رہے ہیں تو چپکے چپکے سے چھپکے کر رہے ہیں آہستہ کر رہے ہیں کیوں چھپکے کر رہے ہیں کیوں چھپکے کر رہے ہیں ایک تو دعا اللہ تعالی کو چھپ کر کرنا پسند ہے آہستہ کرنا پسند ہے اور دوسرے بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکی ہیں اور دنیا اگر سنے گی بڑھاپے کی اس انتہا میں بھی اولاد کی امید لگائے ہوئے دنیا والے تانا دیں گے لیکن اللہ اللہ وہ بندے اور رب کا تعلق ہے قرآن کہتا ہے اذنا دا رب بہو ندا ان خفیہ کہ حضرت زکریہ نے چھپ کر چھپکے چھپکے سے اللہ کو پکارا اور اپنا اپنی مجبوری رکھی قال رب انی وحن العظم منی وشتال الرأس الشیبہ پروردگارہ ہڈیاں گل چکی ہیں اور بڑھاپے کی اس انتہا کو پہنچ چکا ہو کہ سارے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں وَلَمَّكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيَا لیکن اے اللہ میرا ایمان اور میرا عقیدہ کہتا ہے کہ تجھ سے مانگ کے میں کبھی محروم نہیں رہا تجھ سے مانگ کے میں کبھی محروم نہیں رہا اسباب نہیں ہے صحیح دیکھو ایک طرف تو بڑھاپے کی یہ انتہا اور دوسری طرف خود بی 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 بانچ بی 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 بانج لیکن رب العالم قرآن وجید نے سورہ عالی عمران میں کہا حضرت مریم ان کی تربیت میں رہتی تھی مریم کی کفالت کر رہے تھے حضرت مریم کا ایک عبادت خانہ تھا محراب میں وہاں وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی حضرت زکریہ نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل رہتے ہیں سرما کا موسم ہے تو گرما کے پھل ان کے پاس گرما کا موسم ہے تو سرما کے پھل ان کے پاس زکریہ علیہ السلام نے کہا انا لکی آدھا کہا کہ مریم یہ کیا دیکھتا ہوں موسم سرما میں گرما کے پھل اور موسم گرما میں سرما کے پھل یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ رہے ہیں قولت ہوا منہ انداللہ مریم نے کہا کہ یہ روزی اللہ آسمان سے اس کا انتظام کر رہا ہے جیسے انہوں نے کہا قولت ہوا منہ انداللہ ان اللہ یرزق من یشو بغیر حساب حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں فوراں یہ خیال آیا کہ بے موسم پھل دینے والی ذات بے موسم اولاد بھی تو دے سکتی ہے فوراں ہنا لکھا دعا زکریہ رب ہنا لکھا دعا زکریہ رب مریم کی زبانی جب یہ جملہ سنا ہوا من عند اللہ اسی لمح زکریہ نے دعا کی کہا خال رب حبلی من لدن کا ذریعت طیب انکا سمیع الدعا اے اللہ اولاد سے نواز دینا پاکیزہ اولاد سے نواز دینا انکا سمیع الدعا تو بہت دعاوں کو سننے والا ہے اور حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اللہ نے بھی دیکھو امید امید اللہ سے کبھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے اور ان کی گود اللہ نے بھری حضرت سارا کو اولاد دی تو اس وقت جب حضرت سارا بھی بانچ تھی اور ابراہیم علیہ السلام بھی بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے اور اتنا بڑھاپا اور ایسا بانچ پن کہ جب زندگی کے آخری ایام میں انہیں اولاد کی بشارت سنائی گئی اولاد کی خوشخبری دی گئی تو قرآن کہتا فسکت وجہ اور دوسری جگہ قرآن نے کہا فضحکت حضرت سارا کو حسی آ گئی اس بڑھاپے میں جبکہ میں بانج ہوں اور میرے شوہر اتنے بڑے ہو چکے ہیں اب اولاد ہوگی گیا قولت عجوز ناقیم تعجب کی بات ہے ایک تو میں بانج اور دوسرے میرے شوہر بڑے اور میں بڑی 
قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت فرشتو نے کہا جو بشارت دینے کے لئے آئے تھے یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس پہ تعجب کی کیا بات اے نبی کی گھر والو تم پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور اللہ, کی اللہ تعالیٰ کا فیضان رحمت ہے تمہارے گھرانے پر رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت تو حضرات مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ سے آس اور امید لگائے رہنا چاہیے